esa mujer le ha estado preguntando al Jorgito por el dueño. ¿Y el Jorgito le ha dicho que fue yo? Eso mismo. Ahora que averiguó cuál es el dueño, ¿qué puedo hacer por ustedes? Entonces, ¿el jefe de Tejada se llama Abel? Quispe, Abel Quispe. Por eso estaba llamando a Tejada, para pedirle más muchachas. Fue entonces que nombraron a una tal baronesa. Baronesa. Vieron una van de turismo al otro lado del valle. ¿Y eso qué tiene de extraño? Que un grupo de tres personas estaban metiendo a un hombre herido adentro del vehículo. Lo siento, Sofía, pero ahora le llamas y le dices que no vamos a ir. ¿Cómo quieres que le diga eso? Pues no sé, te inventes alguna excusa. Pero no podemos ir viendo así a gente porque sí. Yo sé, pero si no vamos, Mateo va a tener razones para sospechar que escondemos algo. Y si vamos, no va a tener razones, sino que va a tener certezas. Ya tengo ubicada la van de turismo. ¿Cómo vino a dar a la paz? Hace seis meses le robaron un vehículo igualingo al que estaba ahí en el valle. Vete para, para el mar, para un puerto. ¿Para el mar? Sí. Ahí tenemos gente que nos puede ayudar, gente con la que hacemos negocios. Estás confiando en un hombre de quien lo único que sabemos es que es el aliado de Epifanio. ¿Y cómo era el muchacho? Chiquito, afru, con cara idiota. Yo vi a la pelada. Estuvo aquí hace unos tres o cuatro días. No, no tenemos maquillista, pero si tú te quieres dar un retoque en el baño, no estaría mal. Ah, pues, buena idea. Uh -huh. Sí, creo que me hace falta también. Uh -huh. Está en el baño y tú qué haces aquí hablando por teléfono conmigo. Ay, señor, perdón, es que yo no sabía que la tenía que seguir hasta el baño también. No, no lo pensé. Lo pensaste, pues ya sé que nunca piensas. ¿Quién te hizo eso? Ese desgraciado no va a terminar su mandato. ¿Por qué lo dices? Porque está aquí sí. mucho. ¿Qué pasa? ¿Me vas a decir que todavía no has podido superar el beso de Jonathan? No, bueno, si quieres, vamos a los periódicos y que se entere todo el mundo. Pero no se tome nada personal, él es así. Intenso. Mm, 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 mm. Curioso. La curiosidad mató al gato padre. No, no, pásale. Ven. Estoy buscando algún dato del andero, pero no es nada, no me sale nada de nada. No, no pierdas tu tiempo. No vas a encontrar nada. Ole que yo ya pasamos por eso. Dime una cosa. ¿Mm? ¿Qué piensas de él? Pues... Es un aporte al grupo, es muy profesional. No, me refiero a si confías en él. Pues es muy difícil confiar en un fantasma. Mm. A ver, mira. Aquí tengo un poco de información sobre Abel Quispe. Y conociéndote, yo creo que te va a gustar. vamos a conocer. Hello, Sofía. Hello.
haces aquí? No, ¿qué querías entrenar? Oye, ¿pero qué hora es? Tienes dos minutos y no lo olvidan. Oye. Ok, guardia. Manos arriba, ok. Con la mano se puede golpear de puño cerrado. Ajá. O de mano abierta. Ok, pulgar hacia adentro para que no lo rompas. ¿Sí? Sí. La zona de la nariz y del mentón son blandas y móviles. Ok. Así que si golpeas con la base de la mano, no te la vas a dañar, ¿ok? Ok. Mm. Ok. Mm. Y dale, rotación del pie. Oye, Jonathan averiguó que el tal Abel es líder sindical de los mineros. Bueno, más bien era. Ahorita está frente de una cooperativa de mineros en Potosí. Es un personaje demasiado público para ver si me informan de la DEA. Eso es lo que yo digo. Ok. Vamos, golpéame. Dale, sin miedo. Anda. Dale. Sin miedo. A ver la patada. La que te enseñé. Dale. No vas a bailar, vas a patear. Dale. Mejor. ¿Y la baronesa? ¿La baronesa? Sí. Esa es una cantina que está también en Potosí. Eso explica lo de las niñas. Debe ser su destino final, ¿no? Yo creo. Bueno, ¿y qué tal si me demuestras que no estoy perdiendo mi tiempo y que has logrado apoyar? Mi chavo, concentración, ¿no? No estabas diciendo que siempre hay que estar concentrado, si no sé qué. Bueno, yo de aquí me voy a ir a ver a las mamás de las chicas porque les quiero dar algo de dinero. Muchas van a tener que seguirse escondiendo durante mucho tiempo. Bueno, eso es arriesgarse y exponerse demasiado a que te encuentren. Además, esas mujeres no son problema nuestro. Claro que sí son. Gracias a ellas tenemos las pistas que tenemos. Y además, no te estoy preguntando. ¿Y después qué sigue? Nos vamos tú y yo a Potosí, ¿no? Sí. A seguir los pasos de Abel Gispe. Mientras nosotros nos quedamos aquí, siguiendo la pista de Tejada. Me gusta que lo tengas todo previsto. Yo voy por la lana que vas a necesitar. Este es el famoso regalo con el que me amenazaste. Sí, pero no es solo para ti. Ahí sí no entendí. Es para ti y para el cura Gonzo. Los dos viven acá. Bueno, vamos a ver. A ver, vamos a ver. ¿Y esto? ¡Tarán! Um, quiero pintar un mural. Ay. Um, ¿También pintas? Es lo que más me gusta hacer en el mundo. ¿Crees que el cura Gonzo le guste la idea? No creo. Estoy seguro. Si es algo artístico, claro. Eso espero. Bueno, me voy a poner a trabajar de una vez porque este mural me va a llevar varios días. Y si tú estás ocupado, no te preocupes. Yo lo hago sola. Ay, a ver, muchachito. ¿Crees que va a perder la oportunidad de verte? ¿Cómo? Que si crees que va a perder la oportunidad de verte trabajar. Ah, claro, trabajar. <risa> Entonces voy a comenzar a trabajar de una vez para que tengas algo. Bye. I don't understand. Did you find her or not? We found the daughter, Sofia Dantes. And the mother? Well, we haven't been able to confirm that she's here in Colombia. But we'll find her. This is very good news. I'm gonna need support to get them out of the country, though. You do your job, and I'll take care of the rest. Gotcha. I'll keep you posted. Es que es imposible que el padre no se haya dado cuenta que nos hemos inventado la mitad de lo que le hemos dicho. No, 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 no se dio cuenta. Usted no vio el abrazo con el que se despidió. Ah, yo sé por qué está Sara. Que nos comprometió a misa el domingo, ¿sí o qué? ¿Eso qué tiene que ver? Ah, pues porque los vampiros no pueden entrar a la iglesia, pues. 
<risa> Está el loco perdido. Así es que me gusta ver la mamacita sonriendo. Como <risa> se ve lindo. Venga, cuente pues qué es lo que le pasa. A mí me gusta que esté Sofía con nosotros, Faustino, pero es que no... No nos ha traído más que problemas desde que está. Ah. Me sabe mal decirlo, pero es lo que siento. Bueno, pero es que Sofía una... ¿Usted no se acuerda las cosas que hacía cuando usted tenía esa...? Nada tan grave. Además, no puedo evitar sentirme responsable por él. ¿Sabe cuál es el problema, mamá? Sí. Que usted se preocupa mucho por los demás. Y eso es perjudicial para la salud, cuando yo leí. Estás ayudando bastante, ¿no? <risa> Oye, pero te puse música, preparé la limonada. Mejor ven todo un poco antes de que se caliente. Apuesto que en el colegio era la más popular de todas las chicas. ¿Popular? Sí. Se podría decir que sí, pero no de la manera que tú crees. <risa> Todo el tiempo que estuve en España no tuve ni un solo amigo, imagínate. ¿Y por qué esa vaina? En el instituto no me veían como una compañera normal. Ellos no me veían a mí, ellos veían, veían a otra persona que no soy yo. Unos bobos esos españoles. En cambio yo, yo no me canso de mirarte. ¿Y qué ves tú? A la mujer más bacana que ha tenido el planeta Tierra. A la más linda, a la más inteligente. Es que eres tan perfecta que, que me da miedo que no seas de verdad. No, yo no soy perfecta. Eso sí no te lo creo. Bienvenida, cuñadita, eh. Entonces, qué champo. Vea. ¡Qué alegría, Dios! Pero qué guapo estás. ¿Te acuerdas de quién soy? Pero... Tía Rocía. Tía Rocía, sí, qué maldito mi niño. Ay, ¿Qué tal estáis? Pues nada. Pero bueno, mucho mejor ahora que te veo. Ay, ¿Qué tal estuvo ese viaje, pues, cuñadito? Pues, pues bueno, salimos corriendo, ¿no? No tengo nada y esta ropa nos la han regalado en el barco que nos llevó a Uva. Lo importante es que ya está acá. Usted no se preocupe por eso porque no le va a faltar nada. Yo me voy a encargar de todo, ¿vale? Bueno. Gracias. ¿Qué está pasando? ¿Dónde? ¿Por qué Teresa está fuera? Y... Yo, yo han ocurrido muchas cosas, pero después te lo contamos. Vamos. 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 ¿Dónde Engaña. Todo ese rollo de hacer ejercicio es una excusa para ligar. ¿Qué tonterías estás diciendo, Sheila? A ver, yo no vengo en plan de andar de conquista ni mucho menos. Dime la verdad. ¿A ti te mola el andero? 
Y oye, tío, un poco si eso, pero hay que reconocer que está buen ¿no? Qué ganas de echar carrilla. Pero no se no, y lo que está claro es que tú también le mueves la aguja al andero. Aunque eso de la aguja es un difícil. Porque ese tío tiene que tener un pedazo de Sheila. Párale. ¿Tú crees que eso sea suficiente? Seguro. Este dinero le va a venir muy bien a esas mujeres. Has tenido una gran idea, amiga. Lo que no entiendo es que el andero, con lo tacaño que este, haya dado esta cantidad de dinero. Uy, algo te va a pedir a cambio. Sheila, no más. Ahí no hay nada, ni va a haber nada. Sí. Eso dice el hombre. Jonathan. Necesito un favor. Hay algo que no intentamos cuando tratábamos de averiguar sobre el andero. Las huellas. ¿Crees que puedes hacerlo? Pues sí. Voy a necesitar un adhesivo especial y contactar a un amigo para escanearla. Jonathan, yo te ayudo con eso. Venga. Cuando tengáis algo, me avisáis. Solo a mí. Eso quiere decir que Teresa... Teresa no sabe nada de momento. Y mejor que no lo sepa. Espero que no tengas problema con eso. Ninguno. Pues si te gustó, yo que tú le daba un like y me suscribía ahorita para poder ver más cosas de La Reina del Sur que no vas a ver en otra parte. Suscríbete ya.